அன்பிற்கினிய ஆன்றோர்களே சான்றோர்களே அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு சிந்தனையாக நாம் ஒளவையாரினுடைய குரல முதத்தில் ஞான குரல் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த குரட்பாக்களில் நாம் ஒவ்வொரு அதிகாரத்தின் கீழும் பத்து பத்து குரட்பாக்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அவனுடைய பொருளை அறிந்து மனதால் கேட்டு அவற்றை நாம் உணர்ந்தும் பார்க்கிறோம் அந்த வகையிலே இன்று உருவாதீதம் என்கின்ற அதாவது திருவருட்பால் என்கின்ற தலைப்பின் கீழ் உருவாதீதம் என்கின்ற அதிகார அந்த தலைப்பில் பத்து பா குரட்பாக்களை இப்போது நாம் பார்க்கப் போகிறோம் அதாவது உருவற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய அறிவாகிய உணர்வு உருவற்ற நிலையில் இருக்கும் அதாவது உருவாதீதமாக உணர்தல் அருத்துவ மாற்றியாக அப்போ இந்த பாடலை ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்ப்போம் அந்த பாடலுக்கேற்ற பொருளையும் உரையாசிரியர் அளித்த அந்த உரையா உரையும் நாம் கேட்டு நம் வாழ்வில் பயன்பெறுவோம் என்று சொல்லி இப்போ நாம் குரலுக்கு போகலாம் கருவின்றி வீடாம் கருத்துற வேண்டில் உருவின்றி நிற்கும் உணர்வு உடலை தன் வயப்படுத்தி இருக்கும் கருவாகிய மனம் புத்தி சித்த ஆங்காரம் இல்லாது எண்ணமாகிய கருத்தை நினைவில் அசைவற்று நிறுத்த அவ்வுடலில் மோட்ச வீடு அதாவது அவ்வுடல் என்பது இங்கே மோட்ச வீடு அறிவாகிய உணர்வு உருவற்ற நிலையில் நிற்கும் என்று சொல்கிறார் அடுத்ததாக பிறத்தலொன்றின்றி பிறவாமை வேண்டில் அறுத்துருவ மாற்றீரு அதாவது ஞான விரோதமான தத்துவங்களை நீக்கியும் மறுபடியும் உதிக்க விடாமலும் செய்வதற்கும் அவற்றின் சக்திகளின் உருவத்தை கண்டு அவைகளின் இடத்தில் இருந்து வேறுபடுத்தி விட வேண்டும் என்று இந்த பாடல் சொல்லுங்கள் பிறத்தலொன்றின்றி பிறவாமை வேண்டில் அறுத்துருவ மாற்றீரு அடுத்ததாக மூன்றாவது குரல் உருவங்களெல்லா மறுத்தர மாற்றில் கருவேதுமில்லை தனக்கு அதாவது அஞ்ஞான குணங்களுக்கு மூல காரணமாக உள்ள உருவங்களையெல்லாம் அவ்விடத்தில் இருந்து பெயர்த்து குணங்கள் எழாமல் இருக்கும்படியான இடத்துக்கு பூரணமாக மாற்றிவிட்டால் மனுவுக்கு அஞ்ஞான தத்துவங்களினால் ஏற்படும் குணங்கள் ஒழியும் என்று அதாவது குணங்களின் சூட்சும சக்திகளை மாற்றிவிட்டால் குணநலன்கள் ஒழியும் குணங்கள் ஒழியும் என்பதை இந்த பாடலில் சொல்கிறார் அடுத்ததாக கருப்பு வெளுப்பு சிவப்புரு பொன் பச்சை அறுத்துருவ மாற்றீரு அதாவது கருப்பு என்பது வாயு சக்தியாகவும் வெளுப்பு என்பது ஆகாய சக்தியாகவும் சிவப்பு என்பது அக்னி சக்தியாகவும் பொன் என்பது பூமி சக்தியாகவும் பச்சை என்பது நீர் சக்தியாகவும் உள்ளது இந்த சக்திகளை எல்லாம் தன் இருப்பிடத்தில் இருந்து பெயர்த்து பூரணமாக பிரணவத்தில் சேர்த்து அசைவற்று எரு அதாவது ஐம்பூத சக்திகளை அதன் இருப்பிடத்தில் இருந்து பெயர்த்து அவற்றின் நிறங்களாகிய குணங்களோடு பிரணவத்தில் அடைத்துவிடு அவற்றைத்தான் கருப்பு வெளுப்பு சிவப்புரு பொன் பச்சை எருத்துருவ மாற்றீரு என்று அதனுடைய அந்த நிறங்களாகிய குணங்களோடு பிரணவத்தில் அடைந்துவிடு அடைத்துவிடு என்பதாக இங்கே அடுத்ததாக ஐந்தாவது பாடல் அனைத்துருவம் எல்லா மறக்கெடுத்து நின்றால் பிணை பிறப்பில்லையாம் வீடு இங்கே எல்லாமே உருவாதீதத்தில் வீடு வீடு அடைவதற்கான வழிமுறைகளை எல்லாம் இங்கே சொல்கிறார்கள் அப்போ நம்மிடையே உள்ள அந்த குணங்களை எவ்வாறு நீக்குவது அந்த தத்துவங்களை அந்த ஐம்பூதங்களாகிய புலன்கள் உடலில் உறையும் எல்லா ஞான விரோத தத்துவங்களின் மூல சக்திகளாகிய உருவங்களை எல்லாம் முழுமையாக வேறுபடுத்தி அசைவற்ற நிலையில் மனம் நின்றால் அந்த பின்னர் என்ன பிறப்புகள் உதிக்காது அதாவது பிறப்பில்லை என்ற நிலை வரும் என்கின்றதை இங்கே சொல்லலாம் பிணை பிறப்பில்லையாம் வீடு அசைவற்ற நிலையில் மனம் நின்றால் அங்கே பிறப்பில்லை பிறப்புகள் உதிக்காது என்ன பிறப்புகள் உதிக்காது என்பதை இங்கே சொல்கிறார் அதே தான் அதை அடுத்ததாக ஆறாவது நினைப்பு மரப்பற்று நிராகரித்து நின்றால் தனக்கொன்றும் இல்லை பிறப்பு அதாவது நினைப்பு மரப்பற்ற நிலையில் இருந்து உதிக்கும் குணங்களின் உருவங்களை மறுத்து தள்ளிவிட்டால் அகத்தவத்திற்கு ஊறு வராது 
தனக்கு பிறப்பில்லை என்பதை இந்த பாடல் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக ஏழாவதாக குறி துருவமெல்லாம் குறைவின்றி மாற்றில் மறித்து பிறப்பில்லை வீடு உடலில் உதித்திருக்கும் உருவங்களை கண்ணால் பார்த்து உதிக்கும் இடங்களை மாற்றிவிட்டால் மறுபடியும் உதிக்காது அடுத்ததாக எட்டாவது பாடல் பிதற்று உணர்வை அறுத்து பிரபஞ்ச விகற்ப உணர்வதே வீடு பிரபஞ்சத்தினுடைய விகற்பங்களை அதாவது உலக வேறுபாடுகளை பேசும் வாக்கின் உணர்ச்சியை உண்டாக்கும் சல சக்தியை வேறுபடுத்தி அறிவோடு சேர்த்து நிற்பதே வீடு பேராகும் என்று சொல்ல அடுத்ததாக ஒன்பதாவது பாடல் பிறப்பருக்க வீடாம் பேருவமை அன்றி அறி அறுத்துருவ மாற்றீரு திருப்பி ஒரு முறை பார்ப்போம் பிறப்பருக்க வீடாம் பேருவம பேருவமை பேருவமையின்றி அறுத்துருவ மாற்றீரு உதித்திருக்கும் அஞ்ஞான குணங்களை நாசம் செய்ய குணங்களின் மூல சக்தியாகிய உருவத்தை இருக்கும் இடத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி பேர் ஊமையற்ற பிரணவ வீட்டில் சேர்த்து அசைவற்றிரு அடுத்ததாக கடைசி புரட்பா ஓசை உணர்வோடு ஈர்ப்பின்மை அற்றக்கால் பேசவும் வேண்டா பிறப்பு அதாவது உயிர்ப்பின்மை என்றால் செயலற்ற தன்மை கிளர்ச்சியற்ற தன்மை என்று பொருள் ஓசை உணர்வு உயிர்ப்பின்மை ஆகிய அழிய எண்ணங்கள் அழியும் ஓசை உணர்வு உயிர்ப்பின்மை ஆகிய ஆகிய அழிய எண்ணங்கள் எல்லாம் அழியும் பிறப்பு அரும் அதுதான் பேசவும் வேண்டா பிறப்பு அப்போ உருவாதீதத்தில் வீடு பேறுவதற்கு வீடு பேருக்கான வழிமுறைகளை இங்கே எவற்றையெல்லாம் நாம் தள்ளி வைக்க வேண்டும் எவற்றை இடமாற்றி நாம் வைக்க வேண்டும் எவற்றை வேறுபடுத்தி நாம் பார்க்க வேண்டும் எவற்றை அறிவோடு சேர்த்து நிற்கும் போது வீடு பேராக நமக்கு அமையும் அகத்தவத்திற்கு எது ஊறு வராது அப்போ உதிக்கும் குணங்களின் உருவங்களை மறுத்து தள்ளி வைத்தால் நமக்கு அகத்தவத்திற்கு ஊறு வராது அப்போ தவ வாழ்வின் மூலமாக நாம் வீடு பேர் அடைய முடியும் என்பதை இந்த பாடலின் மூலமாக நமக்கு சொல்கிறாப்பில் அப்போ என்ன அலைகளை வேறுபடுத்தி அசைவற்ற நிலையில் மனம் நின்றால் நமது என்ன பிறப்புகள் உதிக்காது அப்போது அடுத்த பிறவியில் பிறப்பில்லை என்பதை இந்த பாடல்கள் மூலமாக உருவாதீதம் மூலமாக நமக்கு ஔவையார் அவர்கள் நமக்கு வழங்குகிறார் நாளை பார்ப்போமா மிக்க நன்றி வாழ்த்துக்கள் சரவணன் அருணாச்சலம்